pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Estou acompanhando este movimento aqui do mercado faz alguns minutos atrás. Eu entrei nesse, nesse, nessa volta após o rompimento aqui. Estou esperando ele tocar para ele fazer o, o tão famoso pullback. Só agora ele tocou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu fiquei aguardando esse movimento. Ele rompeu. Estava aguardando ele chegar no, no topo aqui anterior. Ele rompeu. Continuei. Vi que realmente foi um rompimento. Vi que realmente foi um rompimento. Quando ele chegou aqui e fez o sinal do retorno com que do de queda, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada aqui. Eu fiz uma entrada aqui. Tive meu lucro. E fiquei esperando ele tocar novamente aqui para fazer o pullback. Ele não tocou. Ele não tocou, ele deixou espaço. Mas eu fiquei aguardando. Fiquei aguardando o movimento. Quando ele retorna aqui, aí sim, eu vejo aqui que ele veio fazer o pullback. Isso é um pullback após o rompimento. Então, ele é como se ele tivesse feito esse movimento, este movimento e agora assim dando continuidade. Veja que ele não tocou aqui. Perdi a oportunidade? Perdi. Mas eu não tinha certeza que ele tocaria aqui e reverteria. Um, um, um outro trade que eu postei aqui, um seguidor do canal disse assim, quando eu falei que estava perdendo a força o movimento para ter a continuidade, ele disse assim, ah, mas e esses candles de força, como está perdendo força, por exemplo aqui né, pessoal olha esse candle de força aqui, vê né, que realmente está vindo com força, como é que está perdendo a força, está perdendo a força, por quê? Porque nós estamos aqui ó, num canal, e ele está chegando no meio do canal, ele pode estar tá com força, sem força, ele está no momento de reversão, a força até contribui para que o preço toque e reverta com força também, Fazendo o que eu costumo dizer para vocês aqui, o padrão V, né? De, de reversão. Se ele tivesse che chego aqui com pouca força, e se ele tivesse feito aqui, ó, velas pequenas, velas aqui minúsculas, aqui, ó, aí eu ia ficar com medo, com medo não, com receio que ele estaria fazendo um power break, ou para romper, para uma baixista ou para uma altista. Então, são movimentos diferentes, totalmente diferenciados. Então, esse é o verdadeiro pullback. Depois de um rompimento da região, aguardo o retorno de um verdadeiro rompimento, aí sim vem o pullback. Porque tem muita gente que confunde, por exemplo, aqui, ó, ele rompeu aqui, rompeu. Rompeu? Não, ele fez um falso rompimento, porque olha a abertura desse candle, muito próximo à região. Então ele apenas fez um falso rompimento e retornou com tudo. Então quem entrou nesse pullback aqui, ó, achando que o preço ia tocar aqui e ia continuar, perdeu a operação. Porque existe rompimento e falso rompimento. E esse aqui é o verdadeiro pullback quando há um rompimento. Tá bom? Tá passando um avião aqui, eu vou encerrar. Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui.